మేము చేసే వీడియోస్ మీరు తక్షణమే పొందాలనుకుంటే మా యొక్క ఇండియన్ మనీ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి నమస్కారం ఇండియన్ మనీ తెలుగు ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం స్వాగతం నేను మీ కౌశిక్ ఈరోజు మన ఆటో డ్రైవర్స్ కోసం ఒక స్పెషల్ వీడియో చేశా అసలు ఆటో డ్రైవర్స్ ధనవంతులు కావాలంటే ఏం చేయాలి వీళ్ళు ఆటో నుంచి కార్కి అప్డేట్ కావాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఇవన్నీ ఈ వీడియోలో తెలియజేయబోతున్నా సో మన ఆటో ఫ్రెండ్స్కి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ధనవంతులు కావాలి మనము ధనవంతులు కావాలి సో ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూసి అంతేకాకుండా ఇంతవరకు మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ అకౌంట్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోద్దు నేను చాలామందిని చూస్తూ ఉన్నా సొంత ఆటో లేక అద్దె ఆటోని తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు కదా అలా మీరు కనుక రెంట్కి ఆటో తెచ్చుకొని నడుపుతున్నట్లయితే మీరు దాన్ని మ్యాక్సిమం యూజ్ చేయండి అంటే ఎంత వాడగలరో అంత వాడండి ఎన్నిసార్లు ట్రిప్స్కి వెళ్ళగలరో అన్నిసార్లు వెళ్ళండి కొంతమంది ఉంటారు అద్దెకి తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు దాన్ని త్రీ అవర్సో ఫోర్ అవర్సో ఫైవ్ అవర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అలా చేసినట్లయితే మీరు ఏం లాభం చెప్పండి అసలే మీరు అద్దెకి తెచ్చుకుంటున్నారు మీరు ప్రతి నెల రెండు కట్టాలి మీకు వచ్చే ఇన్కమే చాలా తక్కువ అలాంటప్పుడు మీకు ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు అలా చేసినట్లయితే మీరు ఎప్పటికీ సొంత ఆటోని కొనలేరు సో ఇప్పటి నుంచి అయినా మీరు కనుక అద్దె ఆటోని తెచ్చుకున్నట్లయితే దాన్ని మ్యాక్సిమం యూజ్ చేయండి అంతేకాకుండా డైలీ కాస్త్ అమౌంట్ వస్తుందో చూసారా దాన్ని మీరు సేవ్ చేయాలి చాలామంది చేస్తున్నది అప్పండి తెలుసా రోజుకి కాస్త అమౌంట్ అనేది సంపాదిస్తారు దాన్ని ఆ రోజే ఖర్చు పెట్టేస్తూ ఉంటారు అలా చేయకూడదు ఎప్పుడన్నా సరే దాంట్లో కాస్త అమౌంట్ని సేవ్ చేస్తూ ఉండాలి ఇలా పదుపు చేయమనం కదా అని చెప్పి ఇంట్లో దాచుకోకూడదు ఇంట్లో దాచుకున్నట్లయితే మీ వైఫ్ మీ పిల్లలు ఆ అమౌంట్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో దాన్ని ఆర్డీ చేసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్డీ అంటే రికరింగ్ డిపాజిట్స్ మీరు ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ అన్నా దీన్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు మీరు ప్రతి మంత్ ఇంత అమౌంట్ అని చెప్పి ఆర్డీ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా మీరు ప్రతి మంత్ కాస్త అమౌంట్ని అందులో డిపాజిట్ చేసుకున్నట్లయితే అది పెరుగుతూ ఉంటుంది దాంతో పాటు వడ్డీ కూడా పెరుగుతుంది వడ్డీ దీనికి సిక్స్ పర్సెంట్ నుంచి సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు ఉంది సో ఇలా చేసుకున్నట్లయితే మీరు కొత్త ఆటో కొనుక్కోవడానికి ఈ అమౌంట్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంతేకాకుండా కొంతమంది ఏంటంటే ఏ యాభై వేలో ముప్పై వేలో దాచుకుంటూ ఉంటారు నేను కొత్త ఆటో కొనుక్కోవాలని చెప్పి అలా మీరు కనుక దాచుకున్నట్లయితే దాన్ని ఎఫ్డి చేసుకోండి మళ్ళీ ఇంట్లో ఉంటే మళ్ళీ ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఖర్చు అయిపోతుంది దాన్ని ఎఫ్డి చేసుకోండి ఎఫ్డి అంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ బ్యాంక్లో ఈ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ అంటే మీరు కట్ పర్టికులర్ అమౌంట్ అంటే మీ దగ్గర ముప్పై వేలు ఉంది కాబట్టి ఆ ముప్పై వేలుని ఎఫ్డి చేసుకోవచ్చు మీరు ముందుగా టైం ఇవ్వాలి బ్యాంక్ వాళ్ళకి సార్ నాకు సిక్స్ మంత్స్లో నేను కొత్త ఆటో కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నా నాకు ఈ సిక్స్ మంత్స్కి ఎఫ్డి కావాలని చెప్పారనుకో బ్యాంక్ వాళ్ళు ఆ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారు మీరు ఆ అమౌంట్ని ఎఫ్డి చేసుకోవచ్చు సో దానికి కూడా బ్యాంక్ వాళ్ళు సిక్స్ పర్సెంట్ నుంచి సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు వడ్డీ ఇస్తున్నారు సో ఈ రకంగా మీరు దాచుకున్నట్లయితే ఈ రకంగా మీరు అమౌంట్ సేవ్ చేసుకున్నట్లయితే ఎప్పటికీ ఇలా రెంట్ ఆటో నడపాల్సిన అవశ్యకత ఉండదు మీరు కొత్త ఆటోని వెంటనే కొనుక్కోవచ్చు మరియు చాలామంది చేస్తున్నా ఇంకొక తప్ప ఏంటి తెలుసా కొత్త ఆటో కొనుక్కుందామని చెప్పి వడ్డీ వ్యాపారుల దగ్గరికి వెళ్తున్నారు అలా వడ్డీ వ్యాపారులు రుణం ఇస్తున్నారు లక్ష లక్ష ఇస్తున్నారు కాకపోతే ఎక్కువ వడ్డీని ఛార్జ్ చేస్తున్నారు దీని బదులు బ్యాంక్స్కి వెళ్తే బ్యాంక్ వాళ్ళు తక్కువ వడ్డీకే లోన్ ఇస్తూ ఉన్నారు ఆ లోన్తో మీరు కొత్త ఆటో కొనుక్కోవచ్చు మీరు ఆల్రెడీ కాస్త అమౌంట్ని సేవ్ చేసుకుంటారు కొత్త ఆటో కొనుక్కుందామని ఆ సేవ్ చేసుకునే అమౌంట్ని డౌన్ పేమెంట్ రూపంలో కట్టేయండి ఎలాగా కట్టినట్లయితే మీకు ఆటో మీ సొంతం అవుతుంది అప్పటి నుంచి మీరు ప్రతి నెల నడుపుకోండి ప్రతి నెల వచ్చే అమౌంట్లో కాస్త అమౌంట్ని ఈఎంఐ రూపంలో కట్టండి అలా ఎప్పటికొకప్పుడు ఆ ఈఎంఐ క్లియర్ అయిపోతుంది లోన్ క్లియర్ అయిపోతుంది ఆటో మీ సొంతం అవుతుంది అప్పటి నుంచి వచ్చే అమౌంట్ మొత్తం మీకే సో అలా వచ్చిన అమౌంట్ నుంచి కాస్త అమౌంట్ని సేవ్ చేసుకోండి మళ్ళీ కార్ కొనుక్కోండి ఈ రకంగా మీరు డే బై డే అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి అంతేగాని మీరు వడ్డీ వ్యాపారాల దగ్గరికి వెళ్ళి వడ్డీ వ్యాపారాల దగ్గర ఎక్కువ వడ్డీ గ్రౌండ్ తీసుకొని ఆ వడ్డీ పే చేయలేక చివరికి ఆటో అమ్ముకొని కట్టే అంత సిచ్యువేషన్ మీకు రాకూడదు సో ఇప్పటి నుంచి అయినా బ్యాంక్స్కి వెళ్ళి తక్కువ వడ్డీ రేట్లో తీసుకొని ఆ లోన్ని ఎంజాయ్ చేయండి మరియు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఏ బిజినెస్ అన్నా సక్సెస్ కావాలంటే రెండే రీజన్స్ ఒకటి క్వాలిటీ క్వాలిటీ మంచిగా ఉండాలి ఇంకొకటి
సో మీరు కనుక వాళ్ళతో మంచిగా మాట్లాడి ఒక పది రూపాయలు డిస్కౌంట్ ఇచ్చి మంచిగా మాట్లాడినట్లయితే వాళ్ళు నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఎక్కడన్నా బయటకు వెళ్ళాలంటే మిమ్మల్ని పిలుస్తారు మీకే కిరాయి అన్నది పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ రకంగా మనం కస్టమర్స్తో మంచిగా ఉండాలి కొన్ని కొన్నిసార్లు చాలామంది గొడవలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు కస్టమర్స్తో అలా మీరు గొడవలు పెట్టుకున్నట్లయితే వాళ్ళు ఇంకోసారి మీకు కాల్ చేయరు మీరు కనపడిన మీ ఆటో ఎక్కరు సో అలా చేసి మీ కస్టమర్స్ని పోగొట్టుకోవద్దు సో ఇప్పటి నుంచి అయినా మీ కస్టమర్స్తో మంచిగా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు మీకే కాల్ చేస్తారు అంతేకాకుండా ఇంకా కొన్ని కొన్నిసార్లు న్యూస్ పేపర్లు పెట్టండి లేదా వాటర్ బాటిల్ పెట్టండి ఇలా చేసినట్లయితే వాళ్ళు చాలా సాటిస్ఫై అవుతారు అలా సాటిస్ఫై అయినట్లయితే మీరు అడిగిన దానికన్నా ఒక పది రూపాయలు ఎక్కువ వేస్తారు సో అలా చాలామంది పది రూపాయలు ఎక్కువ ఇచ్చారంటే మంత్కి ఎంత అవుద్ది సంవత్సరానికి ఎంత అవుద్ది మీ ఇన్కమే పెరుగుతుంది అలా ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ వచ్చినట్లయితే దాన్ని మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే దాన్ని మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అని అది అని దాని సో మీ ఇన్కమే పెరుగుతుంది ఇలా చేసినట్లయితే అతి త్వరగా మీరు ధనవంతులు అవ్వగలరు మరియు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఈ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్కి మీరు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది మనం చాలామందిని చూస్తూ ఉంటాం రోజుకి వెయ్యి రూపాయల వరకు సంపాదిస్తూ ఉంటారు ఆ వెయ్యిలో ఒక ఐదు వందలు మందికి సిగరెట్లకి ఖర్చు పెడుతూ ఉంటారు మిగతా ఐదు వందలే ఇంట్లో ఇస్తూ ఉంటారు ఇలా చేసినట్లయితే మీరు ఎప్పటికీ ధనవంతులు కాలేరు అదే ఐదు వందలు ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నట్లయితే డే బై డే వడ్డీ వచ్చి మీరే ధనవంతులు అవుతారు సో ఇప్పటి నుంచి అయినా ఇలాంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని మానుకోండి అంతేకాకుండా తాగుతారు బాగానే ఉంటుంది రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటారు మళ్ళీ ఆటో నడుపుకుంటూ వెళ్తారు పోలీసులు ఆపుతారు అలా పోలీసులు ఆపినప్పుడు వాళ్ళు ఫైన్ వేస్తూ ఉంటారు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ అని చెప్పి ఇంకొక ఐదు వందలు ఫైన్ వేస్తూ ఉంటారు ఈ ఐదు వందలు అక్కడ ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు ఏం లాభం రోజంతా కష్టపడ్డారు రోజంతా కష్టపడి వెయ్యి రూపాయలు సంపాదించారు ఆ వెయ్యిలో ఒక ఐదు వందలేమో మందికి ఇంకో ఐదు వందలేమో పోలీసులకి ఇంకా మీకు ఎక్కడ ఉంది అమౌంట్ ఫ్యామిలీ ఏమో అవ్వాలి పిల్లలు ఏమో అవ్వాలి సో ఇప్పటి నుంచి అయినా ఇలాంటి హ్యాబిట్స్ ఉంటే దాన్ని తగ్గించండి రోజు రోజుకి తగ్గించండి అలా తగ్గించినట్లయితే మీకే మంచిది సో మీరు కనుక ఫ్యూచర్లో కార్ కొనుక్కొని ధనవంతులు అవ్వాలనుకుంటే ఇప్పటి నుంచి అయినా ఈ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్కి దూరంగా ఉండండి అంతేకాకుండా ఇన్సూరెన్స్ ఇది కూడా చాలా 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 ముఖ్యం చాలామంది ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోరు మేము విలేజెస్లో ఉన్నాం విలేజెస్లో పోలీసులు ఎవరు పట్టుకోరని చెప్పి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోకుండా ఉంటారు అలా చేయొద్దు ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి రేపు మీ ఆటో కనుక మీ ఆటోతో ఎవరినన్నా గుద్దినట్లయితే లేదా ఏ చెట్టునో గుద్దినట్లయితే మీ ఆటో డ్యామేజ్ అవుద్ది మీరు వేరే మనిషిని గుద్దినట్లయితే ఆ మనిషిని హాస్పిటల్స్లో పెట్టాల్సి వస్తుంది అలాంటప్పుడు మీ ఆటో ఖర్చు అవుద్ది రిపేర్కి ఆ పర్సన్కి హాస్పిటల్కి ఖర్చు అవుద్ది అదే మీరు కనుక ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వల్లే మీ ఆటోకి పే చేస్తారు ఆ వ్యక్తికి కూడా పే చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ రకంగా మీకు కాస్త అమౌంట్ అనేది సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది అదే మీరు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోలేదనుకోండి ఆటో మీరే రిపేర్ చేయించుకోవాలి ఆ పర్సన్ హాస్పిటల్ బిల్ కూడా మీరే కట్టాలి సో మీరు సేవ్ చేసుకునే అమౌంట్ మొత్తం ఇలా వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు మనకెందుకు ఇన్సూరెన్స్ అని ఆ మాటలు నమ్మొద్దు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి ఇన్ కేసు మీరు సిటీలో ఉంటే కనుక మీ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి మీకు ఇన్సూరెన్స్ లేకపోతే ఏ పోలీసులో ఆపుతూ ఉంటారు అలా పోలీసు ఆపినప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు బిల్ వేస్తాడు ఫైన్ కింద అలాంటప్పుడు మీరు సేవ్ చేసుకునే అమౌంట్ మొత్తం అక్కడే పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పటి నుంచి అయినా ఇన్సూరెన్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి అంతేకాకుండా ఇన్సూరెన్స్లో కాంప్రహెన్సివ్ ప్లాన్ మాత్రమే తీసుకోండి చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి థర్డ్ పార్టీ అంటే ఏంటంటే మీరు యువతల వాళ్ళని ఎవరన్నా గుద్దితే వాళ్ళ కార్ కేవలకు కానీ వాళ్ళ ఆటోకి కానీ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు సరా అది మాత్రమే ఈ థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ చేస్తుంది అదే మీరు కాంప్రహెన్సివ్ ప్లాన్ తీసుకున్నారనుకోండి మీ ఆటోకి అయ్యే ఖర్చు కవర్ అవుతుంది అవతల వాళ్ళకి అయ్యే ఖర్చు కూడా కవర్ అవుతుంది సో ఇప్పటి నుంచి అయినా మీరు కాంప్రహెన్సివ్ ప్లాన్ తీసుకోవడానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి కాస్త ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఇన్ కేసు మీరు సిటీలో ఉన్నట్లయితే మీరు సిటీలో కనుక ఆటో నడుపుకున్నట్లయితే బ్యాక్ సైడు ఫోన్పే బార్కోడ్ గూగుల్ పే బార్కోడ్ ఇవి పెట్టుకోండి అలా పెట్టుకున్నట్లయితే కస్టమర్స్ మీకు డైరెక్ట్గా ఫోన్పే నుంచి పే చేస్తూ ఉంటారు అలా పే చేసినట్లయితే ఆ అమౌంట్ బ్యాంక్ వెళ్తూ ఉంటుంది ఇంకా విలేజెస్లో అయితే చాలా తక్కువ మంది యూజ్ చేస్తారు కనుక మీరు డైలీ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చినట్లయితే ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో ఇంట్లో కాస్త అమౌంట్ ఇచ్చి మిగిలిన అమౌంట్ని బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసుకోండి రేపు పెట్రోల్ కావాలన్నా డీజిల్ కావాలన్న
మీకు ఎంత వయసు వచ్చే వరకు ఈ ఆటో నడపగలరు చెప్పండి మా అయితే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఇంకా మా అయితే సిక్స్టీ ఇయర్స్ కదా ఆ తర్వాత మీ పరిస్థితి ఏంటి ఆలోచించండి ఇన్కమ్ ఉండదు ఆటో నడపలేరు మీ పిల్లలు మిమ్మల్ని చూసుకోకపోతే రోడ్డు మీద పడాల్సి వస్తుంది కదా సో ఇప్పటి నుంచే మీరు మీ యొక్క రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ కోసం ఆలోచించాలి ఇదే కరెక్ట్ టైం ఇప్పుడు మీరు సంపాదిస్తున్నారు సో నెలకు వచ్చేసి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిపాజిట్ చేసుకోలేరా బ్యాంక్లో పీపీఎఫ్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ ఉంది దీంట్లో మనం సంవత్సరానికి వచ్చేసి లక్ష యాభై వేల వరకు డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు మంత్కి వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేసుకున్నా మీరు చాలా అమౌంట్ అనేది డిపాజిట్ చేసుకోగలరు కదా ఇలా మీరు పదిహేను సంవత్సరాల వరకు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలా పదిహేను సంవత్సరాలు చేసుకున్నట్లయితే మీకు ఎక్కువగా సెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా లభిస్తుంది అది కూడా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సో మీరు ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో ఆ అమౌంట్ అనేది పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత డబల్ అయ్యి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మీకే మంచిది ఫ్యూచర్లో మీకు భరోసా ఉంటుంది మీరు రిటైర్ అయిన తర్వాత ఈ అమౌంట్ని మీరు ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొకరి మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరమే ఉండదు సో ఇప్పటి నుంచి అయినా మీ యొక్క రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ కోసం ఆలోచించండి మరియు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్ కేస్ మీరు కనుక సిటీస్లో కానీ పెద్ద పెద్ద టౌన్స్లో కానీ ఉన్నట్లయితే ఓలా ఊబర్కి అప్డేట్ అవ్వండి ఎందుకు అప్డేట్ అవ్వమన్నానంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు మనకి కస్టమర్స్ దొరకరు అలాంటప్పుడు ఈ ఓలా ఊబర్లే మన కస్టమర్స్ని వెతికిస్తాయి సో ఈ రకంగా మనం సర్వీస్ చేయొచ్చు అంతేకాకుండా నైట్ షిఫ్ట్ కొన్ని కొన్ని సార్లు మనం నైట్ కూడా చేయాలనుకుంటాం అలాంటప్పుడు ఈ ఓలా ఊబర్లో కాస్త ఎక్కువ అమౌంట్ని ఇస్తారు నైట్ ఛార్జెస్ కింద సో ఈ రకంగా కూడా మనం బెనిఫిట్ పొందుకోవచ్చు అంతేకాకుండా కొన్ని కొన్నిసార్లు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చాలామంది మన ఆటోలు ఆపుతూ ఉంటారు ఆపి వెనకాల స్టిక్కర్ వేసుకో మా బ్రాండ్ స్టిక్కర్ వేసుకో మీకు ఇంత అమౌంట్ ఇస్తామంటారు అలాంటప్పుడు వేసుకోండి తప్పే ఉంది ప్లెయిన్గా ఉంచే బదులు ఏదో ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీరు ప్రమోట్ చేసినట్లయితే వాళ్ళు మంత్కి వచ్చి ఇంత అనిస్తారు మీ ఆటోని తిప్పకపోయినా ఇంట్లో అలాగే పెట్టినట్లయినా కూడా ఆ అమౌంట్ మీకు వస్తూ ఉంటుంది సో దాన్ని ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అంటాం ఈ రకంగా కూడా మనం ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ని సృష్టించుకోవచ్చు మరియు చివరిగా మీకు ఒకటే చెప్పదలుచుకున్న టెక్నాలజీ ఎంత స్పీడ్గా పరిగెడుతుందో మనం కూడా అంతే స్పీడ్గా పరిగెత్తాలి వచ్చిన ప్రతి ఛాన్స్ని యూజ్ చేసుకోండి ఎంత కష్టపడగలరో అంత కష్టపడండి ఎంత సేవ్ చేసుకోగలరో అంత సేవ్ చేసుకోండి మరి కొన్ని కొన్నిసార్లు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఆఫర్లు పెడుతూ ఉంటారు మీకు కార్ లోన్ ఇస్తాం తక్కువ వడ్డీకి ఇస్తామంటారు అలాంటప్పుడు తీసుకోండి రీసెంట్గా తీసుకోండి ఎక్కడ తక్కువ వడ్డీ రేట్ వస్తే అక్కడ తీసుకోండి కార్ కొనుక్కోండి అప్డేట్ అవ్వండి ధనవంతులు అవ్వండి మరి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆటో డ్రైవర్స్కి చాలా స్కీమ్స్ ఇస్తూ ఉన్నాయి మరియు మన స్టేట్లో చూసుకున్నట్లయితే జగన్ ప్రభుత్వం కూడా ఒక స్కీమ్ని లాంచ్ చేసింది సో ఇలాంటి వాటికి అప్లై అప్లై చేస్తూ ఉండండి అప్డేట్ తెలుసుకుంటూ ఉండండి నా వీడియో చూడండి నా వీడియో చూసినట్లయితే నేను చెప్తూ ఉంటా పలానా స్కీము ఆటో డ్రైవర్స్కి వచ్చింది ఇందులో ఇంత ఇస్తారు ఇలా అప్లై చేయండి అని చెప్పి నేను కూడా వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటా సో నన్ను ఫాలో అవుతూ ఉండండి ఇలా ఫాలో అయ్యి ప్రతి దానికి అప్లై చేయండి వస్తే మీకే అదృష్టంగా మీకే లాభంగా సో ఈ రకంగా వచ్చిన ప్రతి ఛాన్స్ని యూజ్ చేసుకోండి ఇలా కార్ లోన్ గురించి బిజినెస్ లోన్ గురించి ఇలాంటి టిప్స్ గురించి సేవింగ్ టిప్స్ గురించి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్స్ గురించి మాతో మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే మా నంబర్ జీరో డబల్ టూ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ త్రిబుల్ వన్ ఈ నంబర్కి ఒక్క మిస్డ్ కాల్ ఇస్తే మా యొక్క మనీ డాక్టర్స్ మీకు కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేస్తారు అంతేకాకుండా మేము ఇలా డైలీ ఫోన్ ద్వారా అడ్వైజ్ ఇస్తూ ఉంటాం కదా చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు ఒక వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేయొచ్చు కదా సార్ అని సో ప్రజల కోరిక మేరకు మేము ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ వర్క్షాప్ని స్టార్ట్ చేసాం ఈ వర్క్షాప్లో మా కంపెనీ సిఈఓ గారు సిఎస్ సుధీర్ గారు మీతో డైరెక్ట్గా ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎలా సేవ్ చేయాలి లోన్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి ఇవన్నీ మీకు గైడ్ చేస్తారండి అంతేకాకుండా ఇక్కడ మీకు బుక్ ఇస్తాం ఈ బుక్ని మీరే ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలా ఫిల్ చేయడం వల్ల మీరు పాస్ట్లో ఎలాంటి తప్పులు చేశారు ఎలాంటి తప్పులు చేయడం వల్ల ఈ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారు ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి తప్పులు చేయకూడదు ఇదంతా మీకు ఐడియా వస్తుంది సో ఈ ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ వర్క్షాప్కి మీరు అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటే కింద ఉన్న నంబర్కి కాల్ చేయండి అంతేకాకుండా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇచ్చా దాన్ని క్లిక్ చేసి డైరెక్ట్గా రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి మంచి వీడియోతో రేపు మీ ముందుకు వస్తా అంతవరకు విషయాలు ఇట్లా మీకు అవసరం థ్యాంక్ సో మచ్